భారత దేశ సంస్కృతి స్త్రీలను గౌరవించడం ప్రధానంగా ప్రతి స్త్రీని మన సోదరిలా కానీ తల్లిలా కానీ భావించాలి కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజంలో మాత్రం అట్లాంటి పరిస్థితి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు చిన్న పిల్లల నుండి వయస్సు నిండిన పిల్లల మీద ఆకర్షణకు లోనవ్వడం అదొక వేరే విషయం కానీ రె రెండు మూడు సంవత్సరాలు నెలల పాపలను కూడా చిదిమేస్తున్నారు అట్లాంటి సమాజం మరి అది వాళ్ళకు పుట్టిన కొడుకులను మంచి దారిలో నడిపించాలో లేకపోతే కూతురికి ఇంకా ఎక్కువ ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలో ఎంత కూతురికి ఎంత ఎక్కువ ధైర్యాన్ని ఇచ్చినా సరే ఇట్లాంటి రాబందులు ఉన్నప్పుడు ఆడపిల్ల బయటకు వెళ్ళి తిరిగి క్షేమంగా అస్సలు రాలేదు ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ తప్పకుండా వాళ్ళకి కఠినమైన శిక్షలు వేయనప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళకు భయం లేకుండా పోతుంది ఇంకొకసారి వాళ్ళు చేయడానికి కూడా వాళ్ళని ఏం చేయలేరు మనం ఏం చేస్తే మనల్ని ఏం చేస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో తప్పులు మళ్ళీ మళ్ళీ సమాజంలో దొరులుతూనే ఉంటాయి ఆడపిల్లలని ఇలా ఉండండి అలా ఉండండి మీ డ్రెస్సింగ్ ఇలా ఉండాలి మీరు స్మైల్ చేయొద్దు బయట నడిచేటప్పుడు తల దించుకొని నడవండి కాదు తల ఎత్తుకొని నడవండి ఆడపిల్లలను చూసి మగపిల్లలు తల దించుకొని నడవండి పక్కకు వెళ్తున్నది నీ చెల్లి అని చెప్పి పెంచాలి తప్పకుండా తల్లిదండ్రులు కూడా పెంపకంలో పోయింది ఇప్పుడు అతడు పదిహేడు సంవత్సరాల అబ్బాయి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ ఉన్నాడు ఆ పదిహేడు సంవత్సరాల అబ్బాయికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అడుగుతాయి ఊర్లో ఉన్నప్పుడు అట్లాంటిది ఏం చేయలేదు ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళిండు లారీ క్లీనర్గా వెళ్ళిండు అతన్ని తప్పుదోవ పట్టించిండ్రు అని చెప్తున్నారు అట్లాంటి విద్రోహ చర్యలు చేయ చేయడానికి ఎవరు ప్రోత్సహించద్దు ఆడపిల్ల ఆమె ఎంత ఎంత కష్టపడి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కష్ట ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అమ్మాయి ఫాదర్ పెంచడానికి ఎంత కష్టపడి ఉంటాడు ఆమె ఒక డాక్టర్ చదవడానికి ఎంత కష్టపడి ఉంటుంది ఒక ఫ్యూచర్ని ఒక ఒక మంచి డాక్టర్ అయితే తను ఏదైనా కనుక్కొని ఉండొచ్చు భారతదేశ భవిష్యత్తును మొత్తం నాశనం చేసే పరిస్థితి ఇది సో తప్పకుండా ఆడపిల్లల్ని గౌరవించాలి ఎప్పుడైతే ఆడది అర్ధరాత్రి నడిచినప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చింది అని చెప్పారో ఇప్పుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం కూడా ఆడది ఒంటరిగా నడిచే ప్రసక్తి అస్సలే లేదు ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజంలో తప్పకుండా ఏవైతే ఆడపిల్లలకు ఉన్న హక్కులు ఉన్నాయో వాటిని వాళ్ళు వినియోగించుకేలా గవర్నమెంట్ సహకరించాలి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళతో అండదండగా ఉండాలి లేడీ ఒక పవర్ ఒక మండుతున్న శక్తిలో ఎప్పుడు మండుతూనే ఉండాలి పక్కకు వచ్చిన వాళ్ళని కాల్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇంత అడ్వాన్స్ యుగంలో ఉన్నాము ఒక ఓలా క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవడమో ఏదో ఒకటి ర్యాపిడో బైక్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు తప్పకుండా ప్యానిక్ అవ్వకుండా అందరూ ధైర్యంగా సమస్యను ఎదుర్కోవాలి తను భయపడి వాళ్ళ చెల్లెలకు కాల్ చేసింది అదే ఏదో క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఏదో చేసే టైంలో తను వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు అందుకనే ప్యానిక్ అవ్వకుండా కరెక్ట్ సమయంలో కరెక్ట్ నిర్ణయాలు తీసుకోండి ఎందుకైనా మంచిది బయటకు రావడం మానేయండి నైట్ ఇది మనం మన కోసం మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా ఎందుకంటే సమాజం అంతా ఒక్క రోజులో మారదు మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండి తప్పకుండా మనల్ని మనమే రక్షించుకోవాలి సెల్ఫ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా ఇదైతే అందరూ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే పక్క వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించడం తర్వాత విషయం వాళ్ళ మనస్సు వాళ్ళ దృష్టి కరెక్ట్గానే ఉందా లేదా అని అతన్ని మనం మార్చలేము కానీ మనల్ని మాత్రం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యానిక్ అవ్వకుండా కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకొని మనల్ని మనం ఆ సిచ్యువేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి కానీ గవర్నమెంట్ మాత్రం వాళ్ళని తప్పకుండా పనిష్ చేయాలి సార్ ఏ కంట్రీలోనైనా చూస్తే ఇమీడియట్గా స్పందిస్తుంది గవర్నమెంట్ మరణశిక్ష తప్పకుండా వేస్తారు రీసెంట్గా బంగ్లాదేశ్లో కూడా ఒకటి జరిగితే ట్వంటీ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ని హ్యాంగ్ హ్యాంగ్ చేసేసారు బట్ వీళ్ళని ఎందుకు చేయట్లేదు మొన్న ప్రవీణ్ అతను చిన్న పాప పైన అగాయిత్యం చేస్తే అది తిరిగి 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 అతనికి ఉరిశిక్ష అయితే పడింది ఈ బీలకు కూడా అట్లనే ఉరిశిక్ష పడాలి ఇంకెప్పుడు ఆడపిల్లల మీద ఇట్లాంటి అగాయిత్యాలు చేసుకోకుండా సెంట్రల్ నుండి స్టేట్ నుండి తప్పకుండా మంచి యాక్స్ రావాలి ఉమెన్స్కి అందరు సపోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అంటే కొంచెం సీరియస్గా జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ ఈ టాపిక్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఒకవేళ ఇదే టాపిక్ ఇదే సిచ్యువేషన్లో జరగకపోయి ఉంటే ఎవరు మాట్లాడేవారు కాదు ఇలా మాట్లాడకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మనం సడన్గా మనం వెళ్తూ ఉంటాం ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి తొందరగా ఎస్కేప్ అవ్వడానికి చూడాలి అదే వేరే కంట్రీస్లో అయితే ఇట్లాంటి రేపు జరిగిన ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లోనే వాళ్ళని కంపల్సరీ చంపేస్తున్నారు నడి రోడ్డు మీద చంపేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇదే సిచ్యువేషన్ అనుకోండి ప్రజెంట్ మనం వెళ్తున్నప్పుడు బైక్కి చలన వేస్తారని చెప్పేసి బాయ్స్ అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచే పారిపోతూ ఉంటారు అదే అక్కడ ప్రాబ్లం అమ్మాయి ఉందిరా అని చెప్పేసి ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్పేసి అమ్మాయిని చూసి పారిపోయే రోజు ఒక రోజు రావాలి కంపల్సరీ అయితే అలాంటి రోజు రావాలని చెప్పేసి కం మేము కోరుకుంటున్నాం అసలు ఫుల్గా సో ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని చూసి భయపడాలంటే ఏం చేయాలి అసలు అమ్మాయి ఏం చేయాలి కాదు దాని దా ఇప్పుడు చలన వేస్తున్నారని చెప్పేసి ఎందుకు
మా అమ్మాయి ఇట్లా కనిపించట్లేదు అని నైన్ థర్టీకి కాల్ చేస్తే నైన్ థర్టీకి వెళ్ళి కేసు పెడితే ఆయన లెవెన్కి లెవెన్కి వచ్చి మీ అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అట్లా ఇట్లా అని అలిగేషన్స్ ఆయన పెట్టడం ఏంటి అసలు పోలీసు వాళ్ళు పెట్టడం ఏంటి ప్రాబ్లం మా అమ్మాయికి ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దానిపైన రెస్పాండ్ అవ్వాలి కదా అలా రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఇంకా అదర్ ఎలిగేషన్స్ పెట్టి ఆమెని వెతకకుండా అట్లా చేయడం అసలు కరెక్ట్ కాదు ఇలాంటి దుర్మార్గులకు ఎలాంటి శిక్ష పడాలి మేమైతే కొన్ ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ జరిగినప్పుడు కొంతమంది పేపర్స్ స్ప్రేస్ క్యారీ చేస్తున్నారు అట్లాంటివి క్యారీ చేయాలి అమ్మాయిలో ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి బ్యాగ్లో ఉండాలి సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా అట్లాంటివి యూజ్ చేస్తే వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోగలుగుతారేమో అలాంటి అబ్బాయిలకు సేఫ్ ఉండదు కదా మరి మీలో మీకు పేపర్ స్ప్రే ఇస్తే అబ్బాయిలకు సేఫ్ ఉండొద్దనే కదా మేము ప్రొటెక్షన్ ఉండేది వాళ్ళు ఎలా అయినా బతికేస్తారు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను అది నువ్వు హార్డ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటావు అనుకున్నా నువ్వు ఫ్యామిలీ తోటి పోయినా నువ్వు ఇంకొకరి తోటి పోయినా ఇంకొకరి తోటి పోయినా నీ సేఫ్టీ నువ్వు ఫస్ట్ చూసుకోవాలి నీ సమాజం నుంచి నువ్వు సెకండరీకి వెళ్ళాలి నీ సేఫ్టీ నువ్వు ఫస్ట్ చూసుకోవడానికి పెప్పర్ స్ప్రే నైఫ్ ఇట్లాంటివి మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో లిప్స్టిక్ లెక్క క్యారీ చేయండి మీరు ఇలా ఇప్పుడే చేయొచ్చు కదా మరి ఇప్పుడు చేయొచ్చు కదా అంటే మేము మాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్పేసి మేము వెళ్ళాం కదండి ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది వచ్చేది ఉంది అని ముందే తెలుసు ఉంటే అన్ని తీసుకొని వెళ్ళేది కదా పిల్ల మాకు తెలియదు కదా మేము కూడా ఇప్పటి నుంచి క్యారీ చేస్తాం చెప్పండి మీ పేరు కళ్యాణి సో మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సో నేను అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇష్యూ కరెంట్ ఇష్యూలో వాడు మైనర్ అని కొంతమంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు కదా మైనర్ అయినంత మాత్రాన పనిష్మెంట్ ఏమి ఎస్కేప్ కారు అంటే ఆఫ్టర్ ద నిర్భయ కేసు క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చింది ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఏ పర్సన్ అయినా సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్యాప్లో ఏదైనా గ్రీవియస్ ఒఫెన్స్ కమిట్ చేస్తే దట్స్ లీగల్ టర్మినాలజీ గ్రీవియస్ ఒఫెన్స్ కమిట్ చేస్తే ఆ పర్సన్ అన్నది ఆ పర్సన్ కన్నది క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఆ డెత్ కూడా వేయొచ్చు అన్నట్టు ఇంపోజ్ చేయొచ్చు ఆ ప్రొవిజన్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ వచ్చింది ఎందుకంటే సొసైటీలో ఒక రివోల్ట్ అన్నది వచ్చింది ఈ క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మనకి చాలా కొన్ని ఉమెన్కి ఫేవర్గా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మన సొసైటీ మన పబ్లిక్ అందరూ కొంచెం ఫైట్ కానీ మనం మన రైట్స్ గురించి ఉమెన్ గురి పర్టికులర్గా వాళ్ళ రైట్స్ గురించి క్వశ్చన్ చేయడం కానీ మాకు ఈ రైట్స్ కావాలి అని వచ్చి రావడంతో సో అట్లా అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయన్నట్టు ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ అన్న అతను ఈ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి అబ్బాయి కంపల్సరీ గ్రీవియస్ ఒఫెన్స్లో పడతారు సో పనిష్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ క్యాప్ డెత్ పనిష్మెంట్ అనేది వస్తుంది అండి అని అంటే ప్రొవిజన్ ప్రకారం ఇదైతే ఉంది అంటే ఆఫ్టర్ ద ట్రయల్ ఏమైద్దో మనం చూస్తాము నా నానే కాదు ఎవ్రీ ఉమెన్ ప్రతి ఉమెనే కాదు ప్రతి మెన్ అండ్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా కంపల్సరీ డెత్ పడాలి అని అనుకుంటున్నారు ఇంకా ఇదొక ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ వరంగల్లో ఒక నైన్ మంత్స్ బేబీ మీద ఒక రేప్ అటెంప్ట్ కమిట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏమైందంటే అక్కడ సెషన్స్ కోర్ట్ డెత్ అన్నది ఇంపోజ్ చేసిందండి డెత్ పనిష్మెంట్ అన్నది వేసింది కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే హైకోర్టులో ఆ డెత్ని లైఫ్గా కన్విక్ చే కన్వర్ట్ చేసింది మనకి పోస్కో యాక్ట్ ఉన్న తర్వాత కూడా అంటే అట్లాంటి మైనర్ మీద పడ్డప్పుడు డెత్ అన్నది పడాలి మనకు ఆల్రెడీ మనకు ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎవరు అంత స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో కావట్లేదు సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కానీ సో ఒక ఆ ఉన్న యాక్ట్స్ అయినా కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయండి అండ్ ఉమ్ అండ్ ప్రతి ఉమెన్కి వాళ్ళ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసి వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి నిన్న వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంటర్వ్యూలో చూశాను వాళ్ళు వెళ్ళి ఫస్ట్ ఒక జూరిడిక్షన్లో ఒక కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మా జూరిడిక్షన్కి రాదని చెప్పి ఇంకా మీ అమ్మాయి అని సంథింగ్ కొన్ని అలిగేషన్స్ పెట్టారు కానీ అలా చేయకూడదు అండ్ ఒక వాళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసరే కదా ఆ జూరిడిక్షన్కి రాకపోయినా కానీ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ వాళ్ళు లాడ్ చేయొచ్చు లాడ్ చేసి జీఆర్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ లాడ్ చేసి ఆ జూరిడిక్షన్కి పంపించే రైట్ వాళ్ళకు ఉంది కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళు కానీ సీరియస్గా తీసుకోలేదు సో ఇవాళ ఆ ప్రాబ్లం అనేది జరిగింది వాళ్ళు ముందే వాళ్ళ వాళ్ళు కరెక్ట్గా వర్క్ చేసి ఉంటే వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళ ఆబ్లిగేషన్స్ వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేస్తే ఇవాళ ఇలాంటి ఒఫెన్సెస్ అన్నవి జరగవు సో నేను చెప్పాలనుకున్నది ఎవ్రీ పర్సన్ పర్టిక్ ఎవ్రీ పర్సన్